வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த கிட்னி ஃபவுண்டேஷனை பற்றி நம்ம நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது ரவி அண்ணா மலைவீடு நம்ம அதை பற்றி சில விளக்கங்களை படி நம்மளை பற்றி கூட போகிறாரு வணக்கம் சார் சார் வணக்கம் இப்போ நம்ம வந்து புதுச்சேரி கிட்னி ஃபவுண்டேஷன் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முழுக்க முழுக்க வந்து கிட்னி சம்மந்தப்பட்ட டிசீஸ்களுக்கு வந்து நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுறோம் நம்ம புதுச்சேரி கிட்னி ஃபவுண்டேஷன் சொல்லி டூ தௌசண்ட் டுவெல்லேருந்து நம்ம அந்த சர்வீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதாவது இதோட நோக்கம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்னி இல்லா உலகம் படைப்போம் அதாவது இந்த உலகத்தில் வந்து யாருக்குமே கிட்னி நோயே வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய கான்செப்ட் எதனால் நம்ம வந்து கிட்னி சம்மந்தமான இந்த இந்த சர்வீஸ்க்கு போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக இன்றைக்கி டயபெட்டிஸ் இல்லாத மனுஷங்களே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஆகிப்போச்சு கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா டோ இந்தியாவில் உள்ள பாப்புலேஷனில் வந்து ஒரு மேஜரான செக்டர் வந்து டயபெட்டிஸில் அஃபெக்ட் ஆகியிருக்காங்க அதுவும் தமிழ்நாட்டில் நிறைய டயபெட்டிஸில் அஃபெக்ட் ஆகியிருக்காங்க டயபெட்டிஸில் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வயசு வித்தியாசமே கிடையாது இப்போ சின்ன வயசில் உள்ளவங்க இருபது வயசில் உள்ளவங்க ரொம்ப இளைஞர்களுக்கே வந்து டயபெட்டிஸ் பிரச்சனை வந்துடுது இந்த டயபெட்டிஸ் பிரச்சனை வந்து அதுலேருந்து அது ப்ரா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது பண்ணி கடைசியாக போய் கிட்னி தான் அஃபெக்ட் பண்ணுது ஓகே சார் இப்போ கிட்னி போய்ட்டு இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்களா சார் அந்த சர்வீஸ் போய்ட்டு நம்ம நீங்கள் மட்டும் தான் பண்ணணுமா இல்லை நம்மளும் சேர்ந்து பண்ணலாமா கேட்குறேன் இல்லை இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக நான் வந்து கிட்னி கிட்னி ஃபவுண்டேஷனுக்கும் நம்மளுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது என்னோடய நான் வந்து வேறு ஃபீல்டில் நம்ம சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நம்ம மீடியா நான் ஃப்ரான் டெக்னீஷியன் நான் ஸோ நம்ம என்னோட என்டையர்லி நம்ம என்னோட ஃபீல்டு வேறு ஆனால் எனக்கு வந்து சாதாரணமாக ஒரு 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 ஏழைப்பட்ட ஒரு ஃபேமிலி வந்து எங்களை நம்மள்ட்ட ஸோ வந்து வந்தாங்க இது மாதிரி கிட்னி டிசீஸ் எங்களுக்கு வந்துருச்சு அதுக்கு வந்து டயலிசிஸ் பண்ணணும் அதுக்காக எதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க அப்போ நம்ம ஒரு விஐபி ஒரு ரெண்டு பேர்ட்ட அழைச்சிட்டு போயிட்டு அவங்க மூலிமா ஒரு ஹெல்ப் இது பண்ணி அவங்களுக்கு டயலிசிஸ்க்கு ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு நான் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணேன் அவ்வளோதான் அது ஒருத்தருக்கு பண்ணோம் ரெண்டு பேருக்கு பண்ணோம் அப்புறம் ஒரு அஞ்சு பேருக்கு பண்ணோம் ஒரு பீரியடில் வந்து பாண்டிச்சேரி பிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி உங்களை உடனே பார்க்கணும் அப்படின்னு அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டாங்க அப்புறம் என்ன சார் என்ன அப்புறம் அவங்க வந்து வந்தாங்க நான் நேரில் மீட் பண்ணோம் அப்போ என்ன ஃபஸ்ட்டு அவங்க விஷ் பண்ணாங்க என்னென்னு கேட்டால் எல்லோரும் என்னென்னமோ சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க கிட்னி நோய்க்காக ஒரு சர்வீஸ் யாரும் இது பண்ணவே இல்லை நீ இது நல்ல சர்வீஸ் இதை நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராப்பராக நீங்கள் இதை எடுத்து பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் சார் இது மெ மெடிக்கல் சம்மந்தப்பட்டது நாங்களாம் பண்ணலாமா நீங்கள் டாக்டர்ஸ் பண்ணலாமே அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நாங்கள் டாக்டர்ஸ் தான் பண்ணக்கூடாது உங்களை மாதிரி நீங்கள் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் உள்ளவங்க யார் வேணால் பண்ணலாம் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு ஹெல்ப் தான் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணி அவங்க தான் பாண்டிச்சேரி பிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் தான் நமக்கு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெலில் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அதை நம்ம இந்த ஃபவுண்டேஷன் க்ரியேட் பண்ணோம் ஃபவுண்டேஷனில் வந்து இன்றைக்கி நம்ம நிறைய பேருக்கு சர்வீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்றைக்கி எங்கள்கிட்ட ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சி பேர் வந்து கிட்னி பேஷண்ட்ஸு ஹெல்ப் வேணும்னு சொல்லி நம்மள்ட்ட ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு ஹெல்ப் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் இன்னொரு இன்னொரு கொடுமையான விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா மனித உடம்பில் வர நோயிலே ரொம்ப ரொம்ப கொடுமையான நோய் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்னி டிசீஸ் அதாவது உடம்பில் உள்ள ரத்தத்தை வெளியில் எடுத்து அதை வந்து பிரிவு பண்ணி சுத்திகரிப்பு பண்ணி மறுபடியும் அந்த ரத்தத்தை உடம்பில் செலுத்தி அவங்க உயிர் வாழணும் இது வந்து ரொம்ப கொடுமையான நோய் ரெண்டாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நோய் உள்ளவங்க நிம்மதியாக சாப்பிட முடியாது நிம்மதியாக தண்ணி குடிக்க முடியாது நிம்மதியாக நாலு இடத்துக்கு போக முடியாது நிம்மதியாக அவங்க வாழ முடியாது அவங்களுக்கு எந்த நிம்மதியுமே இருக்காது அவங்களோட வாழ்க்கை வந்து ஒரு நடைபிணமான வாழ்க்கை தான் அவங்களோட வாழ்க்கை இதில் வந்து அவங்க வந்து ஏதோ நம்ம எல்லோரையும் போல் வாழணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசையை வச்சு மனசில் வச்சுட்டு உயிர் வாழ்ந்தால் போதுன்ற லெவலில் அவங்கெல்லாம் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க இதே ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட்டாக மற்றபடி வர கேன்சர் பேஷண்ட்டாக அவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பீரியட் வரைக்கும் அவங்க கொஞ்சம் எல்லா விஷயங்களும் எல்லா சந்தோஷமும் அட்டன் பண்ணிவிட்டு ச நல்லா சாப்பிட்டு அப்படிலாம் பண்ணிவிட்டு தான் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு இறப்புன்றது ஒன்று வரும் ஆனால் இவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு விஷயமும் இவங்க ஒரு ஒரு நல்லது கெட்டதுக்கு போக முடியாது வர முடியாது இவங்க ஒரு வேகமாக செயல்பட முடியாது இவங்க நினச்சி சாப்பிட முடியாது குடும்ப உறவுகளில் இதெல்லாம் ஈடுபட மு
அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அவங்கெல்லாம் கடவுள் மாதிரி நான் வந்து ஒரு டயலிசிஸ் யூனிட்டுக்கு போனேன் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அம் ஐம்பது பேர் அறுபது பேர் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல நம்ம நிற்கவே முடியாது அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க எல்லா உடம்புல எந்த நோயும் இல்லாதவங்க அவங்க சொல்லுவாங்க இது வந்து எங்களுக்கும் அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இருந்தாலும் நாங்கள் அதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டோம் ஏன்னா இந்த மக்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் ஒரு கடவுள் மாரி அவங்க எங்களை நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த சர்வீஸை நம்ம இன்னும் நல்லா பண்ணணும் நிறைய செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம இதை நம்ம செஞ்சிட்ருக்கோம் இப்போ சர்வீஸ் படி நீங்கள் சென்னை மட்டும் நீங்கள் பாண்டிச்சேரி மட்டும் தான் பண்ணுவீங்க சென்னை அந்த போல் ஏரியாவில் சென்னை தமிழ்நாடு அது மற்ற மாநிலத்தில் ஏதாவது பண்ணுவீங்களா சார் இப்போ தற்போதைக்கு நம்ம வந்து புதுச்சேரியில் மட்டும் தான் நம்ம ஆரம்பித்து செஞ்சிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் நெட்டிலெல்லாம் நம்ம இதெல்லாம் கொஞ்சம் இப்போ இது பண்ணி எல்லாம் கொடுக்கும்போது இந்த அதில் மொ ஃபோன் நம்பர் பார்த்துட்டு சென்னையிலேருந்து கடலூர்லேருந்து அப்படியே எல்லா ஊர்லேருந்தும் வந்து கால் பண்ணுவாங்க அப்புறம் அவங்க நான் வர சொல்லுவேன் பாண்டிச்சேரி வந்துருங்கன்னு சொல்லுவேன் அப்புறம் வந்தாங்கன்னா அவங்க அக்காமடேஷன் ஃபெசிலிட்டி நான் பண்ணி கொடுப்பேன் பண்ணி கொடுத்துட்டு ட்ரீட்மெண்ட் சைடு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஸ்பான்சர்ஸ் சைடு இது பண்ணுவேன் எனக்கு எதுவுமே இதாகல செட் ஆகலை எதுவுமே முடியலன்னா நானே அவங்கள அழைச்சிட்டு போயிட்டு பாண்டிச்சேரி ஜிப்மர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு கூப்பிட்டு போயிட்டு ஜிப்மர் ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்களுக்கு எல்லா சப்போர்ட்டும் பண்ணுறதுக்கு நான் டேரக்டர்கிட்டே லெட்டர் வாங்கி ஸோ அவங்களுக்கு ஜிப்மரில் ட்ரீட்மெண்ட் நான் கூட இருந்து பண்ணி கொடுப்பேன் அக்காமடேஷன் ஃபெசிலிட்டி நான் பண்ணி கொடுப்பேன் யாராவது ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்களோ பண்ணலையோ நம்மளே அதை செஞ்சு கொடுப்போம் இது வந்து எல்லா ஊர்லேயும் இப்போ பண்ணுறோம் இப்போ நீங்கள் வந்து நாங்கள் என்ன இது பண்ணுறோம்னு கேட்டிங்கன்னா புதுச்சேரி கிட்னி ஃபவுண்டேஷன் வந்து இன் எதிர்காலத்தில் வேர்ல்டு கிட்னி ஃபவுண்டேஷன் அளவுக்கு வளரணுங்கிறது எங்களோட ஆசை இதுக்கு வந்து என்னென்னா நாங்கள் ஒரு சின்ன லெவலில் பண்ணுறதுனால நாங்கள் சில வருடங்கள் ஆகலாம் அதுக்காக ஆனால் இதை நாங்கள் உலகம் புறா நம்ம கொண்டு போகணும் இந்தியா புறா பண்ணணுன்ற ஒரு எய்ம் இருக்குது எங்களுக்கு இப்போது இந்த கிட்னி பெட் இருக்குல்ல சார் இந்த கிட்னி பெட் என்னென்னா உங்களுக்கு எந்த ஏஜ் வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணுவீங்க இது கிட்னி டிசீஸ் பொறுத்தளவுக்கு ஏஜ் லிமிட்டே கிடையாதுங்க எல்ல எந்த எந்த ஏஜ் வேணாலும் உள்ளவங்க அவங்களுக்கு ஒன்ஸ் அவங்க பேஷண்ட்டு வந்து கிட்னி பேஷண்ட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு அவங்களுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் இப்போ வந்து மாற்று சிறுநீரகம் பொறுத்துறது ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது நிறைய பேர் வந்து சிறுநீரகம் யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க சில பேருக்கு வந்து கிட்னி தேவைப்படும் அப்போ வந்து சொந்தக்காரவங்களே வந்து கொடுக்கறதுக்கு யோசிப்பாங்க ரெண்டாவது அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து உடல்லேருந்து அவங்களுக்கு ஒரு சர்ஜரி பண்ணி அவங்க அது இது பண்ணுறதுலாம் வந்து ஒரு கஷ்டமான விஷயம் மனதளவில் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் ஏற்றுக்க முடியாது ஆனால் எதிர்பாராத அந்த இறப்பில் வர்றது அது மாதிரி உள்ள இது வந்து அவங்கவுங்க கிட்னி வேணும்னு சொல்லி புக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க புக் பண்ணி அந்த புக் பண்ணி வச்சது எனக்கு 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 தெரிஞ்சு பல பல நூறு பேர் வந்து புக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க கிட்னி வேணும்னு சொல்லி அதில் வந்து நிறைய ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அவங்க சீனியாரிட்டி பிரகாரம் ஸோ கிட்னி கிடைக்கி ஒரு ஒருத்தருக்கு அது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இது வந்து இன்னும் இந்த டெக்னாலஜி நிறைய வளரணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து எந்த சப்போர்ட்டும் பண்ணுறதே கிடையாது இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன பாருங்கள் இன்னொரு பத்து வருஷம் பொறுத்து வீட்டுக்கு ஒருத்தவங்க கிட்னி பேஷண்ட்டாக இருப்பாங்க இதுக்கு வந்து முன்னெச்சரிக்கையாக முதல்ல தயவுசெய்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இயற்கையான உணவை சாப்பிடுங்க காலையில் நீங்கள் குடிக்கிற காப்பிலேருந்து ராத்திரி நீங்கள் வீட்டை தூங்கும்போது குடிக்கிற பாதாம் பாலோ ஸோ பால்லேருந்து எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு கெமிக்கலில் ஆட் ஆகிருக்கு உங்களோட ஃபுட்டு எல்லாமே கெமிக்கல் நீங்கள் குடிக்கிற காஃபி கூல் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாமே கெமிக்கல் நீங்கள் சாப்பிட்ற பழத்தில் கூட கெமிக்கல் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா பழம் கூட என்ன மருந்து போட்டு தான் பழத்தை க க இது பண்ண வைக்கிறாங்க வாழைப்பழம்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா முழுக்க முழுக்க இன்றைக்கி டேஞ்சர்ன்ற அளவுக்கு இருக்குது அதனால் தயவுசெய்து என்னென்னா கிட்னி டிசீஸ் உள்ளவங்க அப்படின்னு இல்லை நீங்கள் பொதுவாகவே நீங்கள் எல்லோரும் இயற்கையான பசும்பால் வாங்கி கொடுங்க அதை விட்டு ஆவின் பால் க அரசாங்கத்தோட பாக்கெட் பால் வாங்கி கொடுங்க அதை விட்டோன்னா அரிசி ஃபுல் பாயில் அரிசி வாங்கி சாப்பிடுங்க கவர்மெண்ட்டில் கொடுக்குற அரிசி எல்லாமே ஃபுல் பாயில் அரிசி நம்ம வந்து ஆஃப் பாயில் அரிசி நிறைய கடையில் வாங்குகிறோம் ஃபேஷனுக்காக சாப்பிட்றோம் ஃபுல் பாயில் அரிசி தான் ரொம்ப முக்கியம் அதுமாதிரி நிறைய கோதுமை சாப்பிடுங்க மைதா குறைங்க ஆயில் ஐட்டத்தை கம்மி பண்ணுங்க தண்ணி மேக்ஸிமம் வந்து கிணத்துலேருந்து தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி இது பண்ணுங்கள் அதுமாதிரி கவர்மெண்ட்டில் கொடுக்குற மெ
அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வீட்டில் டாய்லெட் யூஸ் பண்ணுறாங்க வீட்டில் நீட்டாக இருக்குது அதே வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற டாய்லெட்டுக்கு மறுபடியும் சாயந்தரம் வர வரைக்கும் அவங்க வெளி டாய்லெட் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதனால் எல்லா ஸ்கூல்லேயும் வந்து டாய்லெட்டை மெயின்டைன் பண்ணணும் சொல்லி நாங்கள் எங்களோடய கிட்னி ஃபவுண்டேஷன் சார்பாக நிறைய ஸ்கூல்ஸ் நாங்கள் கேட்டுகிட்ருக்கோம் அதுமாரி நாங்கள் சில ஸ்கூலில் போய் நாங்களே கொஞ்சம் கூட போய் பார்க்குறோம் டாய்லெட்னு எப்படி வச்சுருக்காங்கன்னு பார்க்குறோம் இது ஆக்சுவலாக அரசாங்கம் செய்யக்கூடிய வேலை இது அரசாங்கம் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் இது இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் உள்ள அத்தனை ஸ்கூல்லையும் வந்து டாய்லெட் க்ளீனாக இருக்கா டாய்லெட் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்களா டாய்லெட் என்ன மாதிரி இருக்குது டாய்லெட்டுக்கு ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷன் போ பண்ணணுங்கிறது எங்களுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் அதனால் பிள்ளைகள் வந்து அடிக்கடி யூரின் போகணும் அடிக்கடி தண்ணி நிறையா குடிக்கணும் அது முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கிட்னி கிட்னி நோயை வராமல் பாதுகாக்கிறதுக்கு இயற்கையான உணவு சாப்பிட்ணும் இது ரொம்ப முக்கியம்